fényképész család sarja vagyok. Uh, utolsó generációk vagyunk öcsémmel, reméljük, hogy lesz még utódunk. Nagybátyám, apám örökségét viszük tovább, akik tulajdonképpen az ő anyjuk, tehát mi nagyanyánk uh, örökségét vitték ők is. Tulajdonképpen ebbe születtem bele. Tehát a, jellemzően a gyerekkorunkat meghatározták a fényképészethez köthető eszközök. Mert már gyerekkoromban fényképeztünk, így, így tudatlanul csak láttuk, hogy mit hogy kell beállítani. A beállítások nem voltak tudatosak, de alapvetően jó képeket készítettünk, amit apám laborjában szintén őt ellesve, kicsik ugyanagytól tanul típusú hozzáállással gyakorlatilag már akkor Fényképeztünk. Aztán nekem volt egyébként egy kihagyás, egy lázadó időszak. Nagykorúságom után egy 11 néhány évre elhagytam a családi fészket, és 2004-ben tértem ismét haza, apám helyét átvéve gyakorlatilag 2004-től ismét hivatásszerűen vagyok fényképész. Alkotói tevékenység, ez már úgy annak mondható, mert az ember azért egy vezérfonalon végigmegy, de aminek ilyen közhasznú jellege lenne, azt megmondom őszintén, tulajdonképpen ez az első. Engem mindig az emberi dolgok mozgatnak, tehát az, hogy a ruha, a ruha viselője inkább. És akkor a népviseletbe gondolkodva, én nem, megmondom őszintén, nem is tudtam, hogy székely ruhából, tulajdonképpen hány fajta van. Tudtam, hogy amit úgy általában mindenki tud, hogy körülbelül hogy néz ki, az, hogy azért valamennyire különböznek egymástól, de részleteiben nem. És akkor elkezdtem így, főleg az ilyen diákok, meg balagások során megfigyelni, meg rákérdezni, hogy, hogy ez milyen. Emlékszem, a legelsőt az Etel, akit jegyeztem meg, mert az a hátán a három tulipán, a fekete tulipán, a piros mellény hátán, és akkor, na hát akkor lássuk, akkor kiderült, hogy a valságének csak egy van, már az a különbség. És, és akkor így, így egyre másra botlottam bele különböző ruhákba, és ez úgy érdekes nekünk. De aztán, amikor elért egy kritikus pontot a dolog, egy kritikus tömeget, akkor mondom, hogy hát ezért ezzel valamit rendszerezni kellene, legalábbis látványvilág szempontjából rendszerezni kellene, hogy akkor fényképezzük le a ruhát, ami néprajzi szempontból is, tehát azoknak a sztendernek megfelel, hogy néz ki szemből, oldalról, hátulról, hogy a minták felismerhetők legyenek. Gyakorlatilag nincs, én legalábbis én nem találtam olyan egységes, mondjuk úgy, hogy feldolgozást, ami mondtam, hogy hát akkor én megpróbálnám. Ez az egyik, másik pedig hát a, a ruha viselője. Mindig is az érdekelt engem. Én most magam példájával élve, én ruhában még soha nem voltam szerelmes, de viselői annál inkább. Tehát régebben is azt nézték, hogy a ruha az, az természetesen szép legyen, de hogy a viselője mindig az volt a lényeg. Na, a másik, tehát a koncepció az, hogy a szemét, a benne szereplő szemét, tehát az esztétikumot, a kellemet, a bájat, ezt dolgozzam fel a maga módja. Hát ez az érdekesebb része, ez a nehezebb. Azt a képet, ami az esztétikum igényeinek kell megfeleljen, az, hát az órák kitalálni, a modellnek a hozzáállása, az alkalmassága, azon kívül készültek már korábban is képek, akkor attól különbözzön. Na, érdekes, érdekes. Mindig van egy környék, aminek van egy viselete, amit lehetőleg helyi, helyi lány viselje. Beöltözik, addig beszélgetjük a dolgokat, látjuk, hogy néz ki a ruha, és akkor keresünk valami helyszínt, többnyire azon a helyszínen, ahol vagyunk. Gyakorlatilag ez egy bizalmi munka. 
Tehát amikor a, a modell adja önmagát, és a maga a személyességével vesz részt ezen, én persze őt úgy instruálva, hogy az, ami neki egyébként jól áll, tehát ami, ami az ő karakterének megfelel, akár bózokba, akár ha mondjuk komoly attitűd, akkor kevesebb incselkedés. Ha kicsit olyan játékosabb, vagy esetleg olyan jegyekkel rendelkezik, amik a férfiakba egyértelmű azonnal gondolatokat generál, akkor azt esetleg egy picit kihasználva megfűszereznék is érzékiséggel. Muszáj klisékbe gondolkozni, tehát kliséket alkalmazok folyamatosan, és két klisé között találom meg azt a képet, ami azt mondom, hogy ez a jó. Távoli vidékek viseleteinél már egy kicsit bonyolultabb nyelvi problémák merülnek föl, nem mindenki tud mondjuk esetleg angolul. Többnyire fesztiválokon, zajló fesztiválokon, mert ugye ott vannak a legszebb, a legjobb, legszebb példányok, úgymond. És amikor megvan, akkor megszólít, tehát a csoportvezetőt, elmondom, ki vagyok, mi vagyok, többnyire egy fesztiválok hivatalos fotósa is. És akkor, hogyha van idő, akkor természetesen igyekszem olyan képet is készíteni, szintén pár perc alatt, ami, ami hát a koncepciómnak megfelel. Így év vége felé készítettem egy mérleget, katalógust, és ebbe vannak a eddigi munkám és a terveim. A magyar viseletekből van 112 összesen. 112 különböző személy, 57 település és 31 tájegység. Ez csak a magyar. A nemzetközi vonatkozásra pedig hát 273 viselet, 273 különböző személy, 71 nemzetiség és 42 ország. Nagyon érdekes, még magam is meglepődtem, hogy hány viseletet sikerült eddig megfényképeznem. Gyakorlatilag a látványos része az a kiállítás. Megmutatni a nagy közönségnek, hogy éppen mivel foglalkozom. Az első nagy bemutatkozó kiállítás az Brüsszelben. A Brüsszel, hát ugye Európa fővárosa, olyan értelemben, hogy az Európai Parlament. Hát ott már egy nemzetközi közönség nézhette meg a képeket. Ebben nagy segítség volt a Magyarország gyűlésnek. Van egy alapítvány, a Hunineo alapítvány, amelyik ennek a szponzorálását, menedzserését felvállalták. És az ő segítségükkel rendeztük meg a Brüsszelbe a kiállítást, ami színesítette például egy helyi tánccsoport, Tamás Járó Gimnázium diákjai. És akkor azt követték egyéb helyszínek, szintén hasonló a szülővárosomban is, Székelyudvar helyen. Igen, idén tavasszal, 2017 tavaszán Manchesterben is megfordultunk. Nagyon sok tapasztalatot szereztünk ott, érdekes tapasztalatokat, és tulajdonképpen haza se hoztuk a kiállítási anyagot, mert vannak még helyszínek, akik érdeklődnek a kiállítás lehetősége után. De ez mondom, ez egy, egy mellék dolog, tehát engem a kiállítás ez tehát érdekel, jó dolog, de ha nem dolgozok, akkor nincs mit kiállítani. És ez egy dinamikusan fejlődő anyag. Jövőre már, már tízzel több kép lesz, mint amennyi most van. Természetesen a, ezeknek nagyon komoly anyagi vonzanta van, mind a felszerelés tekintetében, hogy ugye filmezzük is a magát a folyamatot, hát az eszközöket, hogy azt egy olyan kiforrott eszközrendszerrel rendelkezzek, ami ezt egységessé teszi, azt a képanyagot, tehát a támogatók nélkül nem lenne lehetséges. Nagy szerencsém van, hogy a Betlen Gábor alap egy komolyabb összeggel járul hozzá. ig mindenféleképpen igyekszem ezt befejezni, mert szeretnék egyre többet, egyre jobban koncentrálni a, a jövőre, tehát hogy a nemzetközi viseletek az, mert az érdekelne, érdekelne, mert, mert nagyon érdekes az, hogy Európában milyen sokszínű 
hogy is lehet.